ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈನ್ ಡ್ರಾಬಲ್ಲು ಅದು ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಪೂರ್ವ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟೂವರೆ ತನಕ ಇವತ್ತು ಇರಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದು ದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇರಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಣೆ ಹಣೆ ಬಿದ್ರು ಇರಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಲಾರ್ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಸೇವೆನ್ ವಿಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ರೈತರು ಏನು ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ರೈತರು ಸೋಲಾರ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಸೋಲಾರ್ನಿಂದ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದೇ ಡಿ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಅನ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡಿ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಟು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮೇ ಬಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಎವ್ರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವಿಲ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಯೂಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ವಿ ವಿ ಗ್ರೋ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೇಕ್ ವಿ ಗ್ರೋ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟು ಯೂಜಲಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಲೀಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಲೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಟು ಅಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ time when they they had uh, arrived before that 2 3 years people have lost the uh, crops because of the insufficient rains all many of them were desperate and they were in debt mm. they have taken money from the bank from the other people so whatever they are offered they are at that situation they were happy with that and they gave up singroli where i worked for almost 15 years uh, one has seen that it produces 10% of the coal based energy of the country but uh, it has not uh, like the the villages in singroli do not have access to electricity again with solar also it's the same story uh, the villages in pavgada do not have access to electricity that is produced there and uh, one has seen this happen in other parts also in shimoga and other parts of uh, you know karnataka where there's wind energy also if the electricity is being produced there and it's being given to people in those villages people are more open to kind of the system you know these installations but since the electricity is siphoned off to cities or you know to the grid at that point there's an inequitable distribution of energy right we all know that the cities get more energy in the cities who gets energy it's is it the slum or the mall that gets access to electricity whether it's agriculture sector the farmers who get electricity or whether it's industry that gets priority and access to electricity so we as a country keep on hiding behind the poor and saying we need to produce more electricity but where is all the electricity going why are so there is a problem none of that those problems are being addressed here